What it takes to be a professional YouTuber? Yes, being a professional YouTuber is not an easy job and it's not an easy task. And it takes passion, determination, and commitment when doing a blog. This is the new episode that I'm gonna talk about. Then I'm gonna give you some lessons, give you some tips on how to make your filming lyrics professional. Yes, ako nga po pala si Romy Istoka. Just don't forget to hit like and subscribe in this video. And mag-comment po kayo down below kung ano po yung gusto ninyong video blast na gagaw gagawin ko sa susunod na episode. So, 50th vlog video na po ito. So, yeah, don't forget to follow me Instagram and Twitter. Nasa link description po yung mga link down below. Yes! So, hi mga mads, hi mga pads, mga pare, mga mare. Ako nga po pala si Romy Istokado, or you can call me Mia for short. In this video, I'm gonna talk all about how to make your film or how to make your blogging looks professional. Kahit na cheap pa, kahit na mura pa lang yung mga pinanggag, yung, kahit na mura pa yung mga accessories mo, kahit na mura po, kahit na baguhan ka pa lang sa pag-vlog or baguhan ka pa lang sa pag-YouTube. Ito yung mga easy steps or my easy tips na to look professional yung pagbo-vlog mo. One, framing. Framing is one of uh, certain tips when nagbibideo tayo. Kasi kailangan dapat natin mag-focus tayo sa camera natin. Meron tayong camera, especially meron tayong cellphone na pinagagamitan. Meron tayong, meron tayong record na video, meron tayong gadget, especially, yeah. Meron tayong tech! Paano naman tayo makakapag-video kung wala tayong cellphone, kung wala tayong camera, kung wala tayong mag-record ng ating mga videos or mga ating mga vlog. So, yes, framing is advantage. A framing is asset. So, so kailangan dapat naka-landscape. Naka-landscape yung pag- naka-landscape yung paggagawa natin ng na video naka always naka so, paulit, uh, paulit ulit ko sinasabi kasi yan eh paulit ulit ko sinasabi nakala naka landscape yung mga video natin dahil para wide wide yung range naka 16 by 8 I think 16 by 8 yung video natin wide siya Yan, kailangan dapat kasi naka landscape yung pagkukuha na natin ng video o pag nagkakonduct tayo ng ng vlog kasi kapag portrait katulad nito masyadong ano masyadong hindi siya attractive hindi nagkakaroon ng impact o hindi nakikitaan ng creativity na tinatawag so mas maganda talaga pag landscape done portrait kapag nagbablog ka kasi parang nagsiselfie ka lang parang nagsiselfie ka lang kung ganyan ka yung ayos ng pagkukunan mo ng video done ganyan much better, much, much better, more professional. Then number two, stability. Kailangan taka na maging stable yung pag-record natin ng video. Kailangan natin maging stable yung camera natin na pag-set up. So really advisable talaga yung meron tayong tripod or meron tayong monopod para stable yung pag-video natin dapat kailangan hinahawak mo cellphone yung pag ganyan yes pag ganyan ang paghawak mo ng cellphone para meron kong balance movement yung parang mayroong balance movement ng tinatawag talaga kailangan na kailangan talaga natin magkaroon ng tripod o kailangan natin ng monopod para maging stable yung video natin o kahit, kahit lamang yung ilalagay natin sa stand or meron tayong proper stand na gamit 
na pagpapatungo natin ng cellphone o mga gadget o camera natin. Tulad nito. Monopad. Stable yung camera natin. Hindi siya, hindi siya shaky. Naka-stable lang siya. Hindi yung ginagalaw-galaw-galaw-galaw. Hindi yung naka- hindi yung hawak-hawak mo ng isang kamay yung camera mo pag nabibideo ka, kundi meron kang monopad, meron kang accessories na ginagamit, tulad nito. Nagmumonopad ka. O meron din tripod. Tripod is more advisable pag nagbo-vlog ka indoor. Outdoor naman kapag gumagamit ka ng monopad. And the third one is lightning. Lighting is hmm, life. <laughs> lighting is lifer. Pag gumagamit tayo ng lightning, kasi maganda kasi pag gumagamit tayo ng lightning eh, kasi nagiging high definition yung camera, camera, camera natin, na nagiging high definition yung photography na ginagamit natin. Nagiging more appealing or nagiging um, kita yung, yung mismong quality ng video na ginagawa mo pag vlog o nagre-record ka. So, kung gumagamit ako ng light ring, kung gumagamit ako ng selfie ring sa mga sa mga new sa mga newbie sa mga new YouTuber, YouTuber walang budget. So, kasi kapag wala tayong light sa cellphone natin, wala tayong light sa camera natin, wala tayong direct sunlight, can i na yung madilim, madilim mismo yung ano, yung mismong mukha natin or madilim mismo yung video natin. Kaya naka-direct sana tayo anywhere, anywhere we go, outside, um, outdoor, or indoor man yan, dapat direct sana tayo. So, for example, for instance, papatayin ko tong papatayin ko tong light. Walang impact. Literal na walang impact yung camera or yung density ng camera natin. Pero kung paglalagyan natin ng light, audio, audio, kaya dapat ma-avoid natin yung mga noises, yung mga sounds ng electric fan, sounds ng TV, sounds ng mga aso sa talabas, sounds, sounds ng mga iingin ng kapitbahay, ganun. Kaya dapat nakakosh yung mga doors, nakakosh yung windows, make sure na walang maingay or make sure na yung time na nagbablog ka indoor sa bahay mo lang, dapat yung time tulog yung mga kapitbahay mo o walang may isabas, walang wala at yun much better na gumagamit tayo ng microphone or yung lapel microphone yung tinatawag kasi na-avoid nila yung um, noises at uh, hindi nila kinukuha hindi nakakuha ng audio mismo yung mga noises sa labas mismo yung naka naka direct lang yung audio sa boses na ng sounds ng boses mo kapag nag-record ka ng camera yes yun yung mga kailangan natin gawin pag nagpa-vlog tayo yun kasi na naman talaga kailang dapat gawin yun ang mga ginagawa ko pag nagpa-vlog ako kung magamit talaga ako sa napel kasi para avoid yung mga noise kung wala naman tayong mga budget o okay lang naman sa mga cellphones natin Okay lang naman yan. Basta make sure na wala talagang may ingay. Yung mga kapitay mo may ingay. Kukotokan mo yan. Joke lang. Hindi, hindi mo dapat sila kukotokan. Number 5. Set up. Set up. Set up, set up, set up. Be prepared pag nagbablog ka. Make sure na presentable yung ayos mo. Make sure na ka fully charged yung mga cellphone mo. Make sure na meron ka mga gadget na... Um, pang gagamitan, make sure na meron kang cellphone, camera, make sure na lahat kompleto na, lahat nakaset up na, and then you're ready to film your content. Be more creative sa content na ginagawa mo. Write down mo yung malis, write ng write, write na ng write, sulat na ng sulat sa mga content na gagawin mo. Make sure na meron kang hand carry book, sinusulat mo yung mga content na gusto mong gagawin, sinusulat mo yung mga upcoming um, content na gagawin mo from the following blog. Be more creative as always. Yan nga ang palatin sinasabi ni YouTube eh. Be more creative sa, pang, sa ginagawa mong video kasi doon nakikita yung potential mo na 
o ng mga maraming viewers, maraming followers, or may inganyo kasi sila kasi meron kang branding. Meron kang branding pag nagagawa ka ng video. Most importantly, be yourself pag nag-vlog ka. Be more passionate, be committed sa pinagagawa mo. Kahit na naman kabalas talaga yung mga pinagagawa mo. Just be yourself, just having yung tipong ang theme mo talaga yung mismong goal mo talaga is to having fun then yun at least masaya ka sa pinagagawa mo sa mga pinagagawa mo as much as possible happy ka yun know, naman ang importante sa mundo nito eh be a happy person that you can be while you're buhay ka pa ganon yun gawin mo lahat para maging masaya ka be more fun sa paggagawa ng vlog be more creative sa paggagawa ng vlog ako nga po si Romisto Kadaga and Mio for short not yung Mio na motor kundi Mio na as in Romeo Mio so don't forget to hit like and subscribe in this video follow me Instagram and Twitter sa link description yung mga social media accounts ko thank you for watching I hope you enjoy this video bye